这是一张德国212型常规动力攻击潜艇的尾部高清图。有没有注意到，在它的螺旋桨后面还有一些比较复杂的结构呢？哎，对比起来啊，俄罗斯的基洛级、法国的可畏级，螺旋桨后面可就要清爽很多了。所以这个东西到底是什么，有什么用？我是百科全书火箭叔，今天我们就来聊一聊它。其实啊，作为德国现役最先进的潜艇，这么大大方方的就把屁股给展示出来，实在是一件很不寻常的事情啊。你看，同样是作为最先进的美国弗吉尼亚级和英国的基明级，哎，你就怎么都看不到他们的屁股。不管是在展示还是在维修啊，只要不是在水里面，他们的螺旋桨呢，总是被密不透风的造起来的。至于为什么要这样啊，我们稍后就会讲到。既然德国人不吝惜的给我们看了，我们就先讲它啊。这个突出在螺旋桨外面的，好像还带了一些叶片的东西呢，就叫做桨骨涡流扩散器了。它的作用主要有两个。降低噪音和提高推进效率，我们分别来讲讲。水下螺旋桨的噪音呢，主要是由一种叫做空泡现象产生的。当螺旋桨快速旋转起来之后呢，贴在它表面的那一层薄薄的水，也会被它带动着快速流动起来的。而根据伯努利效应啊，流体的速度越快，压力也就越小，而压力越小，其沸点也会越低。哎，所以呢，随着螺旋桨越转越快啊，它表面那些水流的压力已经将来低于达到沸腾的最低压力了。于是啊，就像我们把水烧开了一样，也咕嘟咕嘟拼命的冒泡泡了。这些泡泡在散开、碰撞、破裂后，就产生了大量的声音，为声呐追踪潜艇提供了一个重要的资料。所以，潜艇想要隐身，就得不断的在螺旋桨上做文章才行啊，使它尽可能少的产生空泡。这些努力分别都有：降低螺旋桨的转速，增加螺旋桨的直径。减少螺旋桨的表面积，增加桨叶的数量，扭转桨叶的形状和角度等等，其中有着太多的冲突和妥协啊。比如，为了在降低转速后还能获得一定的前进速度呢，就需要能够在单位时间里面推动更多的水才行啊。哎，这就需要增加螺旋桨的直径，但是直径的增加也是有个极限的，再大可能就会在停靠的时候打到船坞了，那就只能增加桨叶的表面积了。但增加了表面积，就意味着有更多贴在表面的水流了，空泡不是一样也会很多吗？于是只能减面积加数量，同时为了尽量平衡内圈和外圈搅水的速度差呢，还又将叶片扭成了这副模样。好了，在如此这番之后呢，螺旋桨的噪音终于降到了一个很低的范围了。哎，但还是有人不甘心啊，他们觉得，要是我拿个罩子再把螺旋桨整个罩起来，岂不还能再降点噪吗？哎，这就是美国和英国最先进的潜艇后面装着的泵。推系统了，这个大罩子的确会让里面的螺旋桨呢更安静一些，而且似乎也会更加的高效。不过人家是核动力的大潜艇，把推进系统折腾得更重、更复杂一点也没啥大问题，但在常规动力潜艇上是很少有人敢这么做的。除了我们都知道的战斗民族啊，所以二幺二它既想要更安静一些，但又装不起泵推，哎，怎么办呢？哎，桨骨涡流扩散器在一定程度上也是可以抑制空泡现象的产生的，于是就带来噪音的减少了。哎，那它又是怎么增加推进效率的呢？这个技术背后的基础其实既不是什么秘密，甚至也一点都不新，它早就应用于商业船舶了，只是名字稍有不同而已。叫做桨骨帽旗，是在二十世纪八十年代开发出来的。经过了几十年的验证呢，它的确是可以将大型船舶的燃油消耗量减少百分之五左右。整个生命周期下来啊，这就是一笔非常可观的费用了。它是这么工作的，跟飞机的机翼非常像啊。流过船用螺旋桨上下表面的水流速度呢，也会因为其形状的不同而产生速度的不同。当这两股不同流速的水流在螺旋桨尾端重新汇合之后呢，就会在方向上产生偏转了。当每一片桨叶产生的这股偏转的水流都汇合到一起后，就会在桨骨后方变成一股更加强烈的涡流，直直的喷射出去。而它们原本呢，其实是可以产生更多推力的，它就叫做桨骨涡流。而桨骨帽旗就是用来打破这些涡流的汇聚的。你看，正好挡在大叶片后面的小叶片呢，把刚刚偏转了的水流又马上给偏回来了，就使它们在桨骨后面聚不起来，所以它们也就只好安安心心的把自己的那份力量全部贡献出来了嘛。再把它移植到水下之后呢，德国人显然又进行了更多的优化，所以桨骨涡流扩散器明显就比桨。股冒起复杂了很多，至于他又是怎么工作的，不好意思啊，那是人家的军事机密了，我们就只好猜猜罢了。但很显然，我是猜不出来的，也暂时还没有找到有猜出来的更详细的分析了
。哎，说到这儿，我就要解释为什么美国和英国总是要把自己的潜艇上的螺旋桨遮起来的原因了，因为它上面基本上就写满了整艘潜艇的关键数据了。它的形状可以暴露出其为了实现水下隐身时的最佳转速是多少，而一旦我们既知道形状也知道转速后呢，就能够计算出其输出的频率是多少了，进而将发动机的类型和发动机的转速给摸清楚，并据此来调整和训练我们的声呐系统。有点像是给他注入了一个特定的疫苗一样，让他能够更好的识别这艘新的潜艇的声学特征。于是啊，在他面前，这艘潜艇还能继续保持隐身吗？不能了嘛。虽然我还是想不通为什么德国人一点也不在意，但至少我得感谢他为本视频提供了宝贵的素材。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。尽管难得一见啊，但是在水面上航行的船只还是有可能会侧翻的。这不免让我想到啊，同样是开在水里面的潜艇，也有可能会翻吗？它是比水面上的船只更容易翻呢，还是更不容易翻呢？它是浮在水面上的时候更容易翻，还是潜到水底下更容易翻呢？我是人称百科全书的火箭叔，今天我们就来聊一聊这个。其实啊，想要回答这些问题呢，我们得要先回答这样一个问题啊：为什么他们一开始就不容易翻？是啊，不管是潜艇还是船只，保持不翻是最最基础的要求了。他们是如何做到的？秘诀就在于三颗星：重心、浮心和稳心。重心我们经常听说，也很好理解啊，就是一样物体所受重力最集中的中心，可以把它简单的认为是某样物体最重的地方。如果我们拿一艘船来举例的话，那么它的重心大概是位于稍稍靠下的一些位置。因为尽管上层建筑看起来很高，但是船上最重的部分却都是位于船身底部的。那么浮心是什么呢？又位于什么样的地方呢？浮心可以理解为是浮力作用在这艘船上合力的中心点。阿基米德告诉我们啊，浮力是由物体排开水的体积所产生的。那么一艘船的浮心位置到底在什么地方呢？其实就取决于它没在水下的部分到底长啥样了。当船只还没有东倒西歪的时候啊，浮心一般是位于船底和水线中央的位置，在水平方向上正好位于船身正面的终点，落在重心的正下方，和重心一样，两者此时都是穿过了这艘船的正面的中轴线的。好了，该说到稳心是什么，在哪儿了？它是一个更加抽象的概念啊，我们不妨稍后再来说它。先来看看重心和浮心之间的关系啊，重心作用力向下，想要让船沉下去；而浮心作用力向上，想要把船拖起来。船只最终之所以能够浮在水面上，就是因为浮心的位置始终都要比重心的位置更靠下。如果它跑到重心上面去了的话，那就是潜艇面临的情况了。后面咱们会看到的。先来看对这艘船来说，如果它稍稍发生了一些倾斜之后呢，会面临什么样的情况呢？好，我们先把它转成这样，在目前这种状态下呢，船的重心位置并没有发生任何变化，还是在原来的地方。但由于船身没在水里面的形状发生了明显的变化，所以浮心的位置就已经改变了。很显然，船身右侧排开的水更多，所以浮心现在又移了。接着，好玩的事情就开始了啊！由于浮心的作用力还是垂直向上，而重心的作用力还是垂直向下，但此时它们并没有位于一条竖直的线上，所以这条假想的线就会在这样一上一下的作用力下旋转起来，直到被扭回到完全垂直的位置上。伴随着这条线的重新竖直呢，船身也就自然都恢复到了稳定的状态。所以，为什么帆船是个极小概率的事件呢？就是因为船它靠自己就能够把自己给扶正了。对了，顺便补充一句啊。刚才重力和浮力合在一起所产生的力矩，就是叫做浮正力矩的。好了，讲到这儿，会不会有人该提醒我了啊？怎么稳心还没有讲到啊？如果你有仔细看我之前是怎么转动这艘船的话，就应该已经留意到了，我是将它绕着一个圆心来旋转的。这个圆心就是稳心了。当然，这样说是为了咱们能够更好的理解什么是稳心。准确的说法应该是，稳心指的是船只浮心曲线的曲率中心。由于船只在水面上做小幅度的左右摇。摇摆时，浮心的移动轨迹近似于一段圆弧，所以我们就姑且先这样来认为吧。它就是浮心转动的圆心。那么，稳心、浮心、重心三者的关系到底是怎样的呢？我们简单点来说，就是啊，稳心在上，重心在中，浮心在下。而且，当稳心越是靠上的时候呢，船只在倾斜后浮正的力臂就越长，力矩也就越大，越能够更快的浮正。当稳心位置越是靠下时，浮正力臂越短，力矩越小，越慢的将自己扶正。而如果稳心位于重心的下方了呢？那船就必翻无疑了。
。船只在设计之初呢，就是要仔细的考虑如何分布这三颗星的位置，因为它跟很多因素都是有关系的，比如船身的形状、船身底部的形状、舱室的配置、舰桥的高度、载重的分配和限制等等。我要是再往下继续讲下去的话，就肯定要露馅了，所以我就此打住了。欢迎专业人士来补充。所以你看，只要按照规定操作，船哪怕是把你晃得再不舒服呢，也是不容易翻的，这点请放心。但是我们人类就是喜欢追求舒适性啊，要是游轮也像这样止不住的左摇右晃，你还愿意掏钱出来找掠手吗？不会嘛？所以通常船只都会采用被动或者主动的稳定系统来减少摇晃。最常见也是最便宜的被动式方案就是装在船身侧面与底部之间的比龙骨了。它像是从中间毫无理由的凸出来的一块东西，但是却能够在船身左右摇晃时产生湍流，而湍流的力正好与船身摇晃的方向相反，所以能够起到抑制船身进一步摇晃的趋势。与之类似的呢，还有被动式减摇鳍，也是在船身底部伸出来一片像鱼鳍的东西，靠同样的原理来稳定船只。当然，说被动式那肯定就有主动式了。由于空间和价格因素呢，它们通常只被安装在大型的船只身上。主动式减摇鳍在不用的时候会藏在船身内部，到了该出手时就会像翅膀一样伸出来，而且呢还的确是跟飞机翅膀上的操纵面一样，能够对船只的滚动进行调整。另一种主动式的稳定系统叫做减摇水舱，它通过在船身左右两侧设置连通的水舱，并控制它们的液面水平来达到将颠簸靠重力。硬压下去的目的，有一种玩跷跷板作弊的感觉。于是，不管是被动式还是主动式，加了他们的游轮坐起来呢，才会有一种享受的感觉嘛。那么说了半天，在潜艇上情况又会怎样呢？哎，其实当它浮在水面上的时候呢，几乎跟船的状态是一模一样的，也是浮心在下，重心在中，稳心在上。当然，潜艇的稳心不太可能设计的太靠上，再加上它的水线面面积天然就比较小，所能够提供的惯性矩呢就比较小，所以稳定性自然是比船差了一些。这就回答了我们一开始提出的第一个问题。既然连船都是有可能会翻的，那么比船的稳定性还差的潜艇肯定也是有翻船啊，不应该是翻艇的风险咯。哎，尤其是大风大浪来袭的时候呢，它比船只还要危险。哎，等等，但是呢，人家会下潜啊。当潜艇下潜时，水箱开始注水，所以重心的位置也就开始降低，而浮心的位置则在排水量的增加下开始上升，最终一下一上，两者换了一个位置，变成了重心在下，浮心在上了。而且随着潜艇完全被没入水中，这排开水的形状是怎么也变不了了，所以浮心的位置最终会停留在一个固定的位置上。从这张图中我们就可以看出啊，它的位置几乎已经跟稳心的位置重合了。顺便一起来看看，当潜艇下潜时，这三者之间的变化关系到底是怎么样的？好，最后我们再来看看水下的潜艇究竟容不容易翻呢？我们还是按照之前的方式把它旋转一下，就可以明显的看出啊，由于重心位置靠下，在重力的作用下，潜艇还是非常容易的就把自己给转正了。再加上水下的环境相对于水面会平静上许多，所以要不是被鱼雷击中的话，它翻滚的概率应该是要远低于在水面上的时候。你看第二个问题的答案，于是也就有了。哎，看来还是挺容易解释的嘛。可为什么我做起来就那么难呢？我的潜艇怎么就忍不住的要自己翻滚呢？哎，算了，有空我再升级一下吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。潜艇一般都是黑色的，为什么？是为了把自己变得跟深海的颜色接近，然后更好的隐藏吗？但潜进深海不是已经算是很好的隐藏了吗？所以啊，一定另有原因。我是百科全书火箭叔，今天我们就来揭开真相。首先要肯定的是，潜艇的涂色的确跟伪装有一定的关系。这个呢，我们可以大概分成三个阶段来谈。第一个阶段，在核潜艇还没有发明之前的一战和二战时期，潜艇浮在水面上的时间是要远大于其潜在水下的时间的，所以自然很容易被别的水面舰艇给发现。为了降低这种风险呢，就很有必要采用一些伪装的办法。于是涂上迷彩就是最简单高效的啦。一战时期，美国对此进行了详细的试验，然后发现将潜艇的舰身涂成灰色，甲板涂成黑色，能够起到最好的视觉保护效果。所以在这一阶段呢，灰黑配就成了潜艇的主流涂装路线。接着来到了第二阶段， 1 9 3 0年代中期啊，很多战列舰和巡洋舰上都配备了水面侦察机。当从空中看下去，潜艇那在水面上黑漆漆的甲板就太明显了，而且即使下潜了，只要是深度还不够的话，依然明显可见。这就不太好了。
。于是还是美国啊，在一九三七年，他们在珍珠港进行了一系列的骚操作，把试验用的潜艇涂成了彩虹编队，紫色、绿色、蓝色、黑色，只要是你能够想得到的颜色组合，他们基本上都试了一遍。最后发现，深蓝色在清澈的热带水域是最好的伪装颜色。好了，那么打此以后，大量的潜艇应该都是深蓝色才对啊。可奇怪的是，就连美军自己的潜艇也还都不是深蓝色的，为什么呢？原来，在得出这个结论的一开始，美国海军司令部的确是下令将所有的潜艇涂成深蓝色的。但随着改装进行，新的问题开始浮现：蓝色的涂料它老化的快呀、啊，涂上没多久就褪色成了一种粉粉的乳白色了。更加显眼不说，也让原本应该是硬汉形象的美国大兵变得娘炮起来。这谁能忍啊？所以又只好重新涂回到更耐用的黑色了。就这么一路将就着，来到了二十一世纪，英国海军看不下去了。他们一定是很自信自己的涂料不容易编制，因为在2006年，他们将特拉法尔加攻击核潜艇中的一艘拖背号涂成了一种啊，称之为铁蓝色的新涂装。据说这种颜色的潜艇在明亮的海面上被识别出来的概率只是黑色潜艇的一半而已，算是目前也是第三阶段得出来的潜艇最佳涂色了。好了，既然这样。那怎么潜艇们的颜色还是停留在黑色上面呢？难道几十年过去了，我们生产出来的铁蓝色涂料依然容易变性吗？啊，是改变性质的意思啊。其实呢，不是这样的。真正的原因是，现代潜艇大部分是根本不涂色的，黑色是它们的天然底色，或者说是覆盖在它们表面的硝烟砖的天然底色。相比起在视觉上被看到，现代潜艇更怕的是被敌人的声呐给听到。而覆盖在潜艇上的硝烟砖，既可以吸收主动式声呐发出来的声波，从而降低其有效的探测范围，又可以减少自家潜艇内部发出的噪音外溢，比方说发动机那巨大的噪声，因此也降低了对方的被动式声呐的探测范围啊，可谓是真黑科技啊！最早发明它的是德国， 1 9 4 0年代就被用在了大名鼎鼎的 U 型潜艇上。到了1970年代，苏联人照搬了过去，把硝烟砖安装到了自己的阿库拉级核潜艇上，发现真的很有效呢。经过这个大约10厘米厚的硝烟砖包裹之后呢，该级核潜艇的声学特征直线下降了20分贝左右。于是到了1980年代，美国和英国也学了过去，都开始在自家潜艇上用上了黑色的硝烟砖了。所以现代潜艇它不是被涂黑的，而是被薄黑的。哎，那为什么硝烟砖是黑色而不是别的颜色呢？因为它的主要材料是密布着许多微小空隙的橡胶，而天然橡胶的颜色本来就是白色的。是的，本来硝烟砖的颜色应该是白色的，我们的汽车轮胎也应该是白色的。它们之所以被黑化呢，不是为了耐脏，而是为了耐磨。在白色橡胶里面加入碳黑材料，可以让轮胎比原来耐磨十倍以上，也可以让不断经受压力变化的潜艇硝烟砖有更长的服役时间。并且呢，研究还表明啊，在硝烟砖的橡胶里面加入碳黑作为增强填料，比使用其他增强填料更加吸音。所以为什么不用它呢？另外，当添加不同比例的碳黑填料到硝烟砖里面后，还可以改变它们的吸音属性，因此可以用在潜艇身上的不同部位，达到最好的隐身效果。好了，这就是黑色潜艇的黑色秘密了。总结一句就是，它的确是为了伪装，只是也许不是你以为的那种伪装罢了。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。